Secondo il filosofo greco Aristotele, questo è la vera. Vediamo cosa ci dice l'esperienza. Se io metto in moto un libro su un tavolo, esso rallenta e poi si ferma. Per mantenerlo in moto a velocità costante, devo continuare a spingerlo. Quindi una spinta è necessaria per mantenere il libro a velocità costante. Invece lo scienziato italiano Guglielmo di lei fece un'altra ipotesi. Disse che è l'attrito che fa rallentare il libro. Infatti fra il libro e il tavolo si forma attrito che rallenta il moto. Come possiamo provare questa cosa? Ai tempi di Galileo e Galilei, eh, per ridurre l'attrito, si potevano utilizzare lastre di ghiaccio. Infatti, tutti sappiamo che sul ghiaccio è difficile fermarsi. Utilizzeremo un dispositivo che ai tempi di Galileo non era stato ancora inventato. Eh, qui abbiamo una rotaia che è provvista di microscopici fiorellini da cui uscirà l'aria che una pompa dell'aria immetterà al suo interno. Questa è la pompa. Il carrello eh, quindi si muoverà sopra la rotaia, sopra un cuscino d'aria. In questo modo, anche se non riusciamo a eliminare completamente l'attrito, esso sarà di molto ridotto. Come possiamo notare, se io do una spinta al carrello, esso dopo pochi centimetri eh, si ferma. Quando accenderò eh, la pompa dell'aria e darò una piccola spinta al carrello, vedremo che il carrello si muoverà fino al termine della rotaia, che è lungo due metri, e poi ritornerà indietro. Sì. Accendiamo la pompa dell'aria. mantenere il movimento a velocità costante il carrello. Comunque è meglio procedere a una misurazione della velocità. Utilizzeremo quattro fotocellule che eh, sono collegate a un timer. Quando il carrello, che è munito di una bandierina, passerà sotto la prima fotocellula, interrompe il fascio di luce e quindi il timer inizia a misurare il tempo fra la prima e la seconda fotocellula nel primo quadrante fra la seconda e la terza fotocellula nel secondo quadrante e fra la terza e la quarta fotocellula nel terzo quadrante le fotocellule sono ovviamente equidistanziate quindi adesso andremo a fare l'esperimento. Io do una piccola spinta al carrello e la mia collega lo fermerà in modo che non ritorni indietro. Azzerro il timer. Accendo la pompa dell'aria. sono 0,55 secondi, 0,57 secondi, 0,60 secondi. Come possiamo notare i tempi sono circa uguali, eh, quando meno eh, la velocità durante il percorso nella rotaia è calata di poco. Questo perché non abbiamo eliminato completamente l'attrito, ma l'abbiamo ridotto di molto. Immaginando di poter eliminare completamente l'attrito, Possiamo affermare, come fece Galileo Galilei, che in assenza di attrito un corpo che si muove a velocità V continua a muoversi a tale velocità finché non incontra un ostacolo. Questa legge fu presa in 
come principio di inerzia eh, o tema legge della dinamica. We'll try to answer a question which is uh, on the whiteboard. If an object is moving, is a force needed to keep it moving? According to the Greek philosopher Aristotle, yes. Let's see what the experience shows. If you start a book on a table, it slows and eventually it comes to a stop. To keep the book moving at a constant velocity, you must continue pushing on it. So, a push is necessary to sustain the velocity of the book. The Italian scientist Galilei made another hypothesis. between the book and the table. It is this friction that prevents the book from continuing its motion. In the absence of such a friction, the book, once started, would continue moving at a constant velocity. How can we demonstrate that? At the time of Galileo Galilei, the friction could be reduced by starting object on a slate of ice. It is well known that we cannot stop easily on ice. We will now use a device that uh, at the time of Galileo Galilei had not uh, been invented yet. It consists of a pump blowing compressed air into a rail provided with uh, tiny holes the air going out uh, produces an air cushion on which the trolley, this small trolley moves. Uh, we cannot uh, eliminate the friction completely because um, the air friction remains, uh, but uh, it is at least uh, reduced. When uh, the air pump is off, uh, the trolley is pushed. Uh, covers a few centimeters and it comes to a stop. is on and we give a push on the trolley. It keeps moving without decreasing its velocity as far as the end of the rail. The rail is two meters long. The trolley runs across it and comes back. after it Signal to the timer. 
Let's set the timer. Now we have reset the timer. I'll switch on the pump. I give a push on the trolley and my colleague will stop it so that it doesn't come back. As you can see on the first screen, the second and the third, the runtime is almost the same. But, uh, uh, no point uh, 48, 47, 50 seconds. Um, we can conclude that the velocity has not decreased apart from the small decrease caused by the friction which cannot be completely avoided. As Galileo supposed, we have demonstrated that in the absence of friction, no force is needed to keep a body moving. We can formalize, as Galileo uh, did, the principle of inertia. In the absence of friction, any object which is moving at velocity b continues moving along with an unchanging velocity as long as no obstacles affect it. This is the first.